dia, dia 27 de outubro. Vamos à nossa aula de português. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre verbo. Vamos iniciar nossa aula falando do verbo, certo? Então vamos lá. Verbo. Vamos abrir o livrinho, ó. Português, livro de português, página 240. Vamos lá. Página 240. Vamos abrir a página 240. Verbo. Vamos lá. O que as crianças estão fazendo com o gato? As crianças estão brincando com o gato. E o cachorro? O cachorro está latindo. O que a menina está fazendo com a flauta? A menina está tocando. Aqui está relacionado ao quê? A essa obra aqui, né? Essa pintura aqui. E está fazendo as perguntas relacionadas a essa obra. As palavras, ó, presta atenção, as palavras brincando, latindo e tocando indicam ações, não é? São ações. Verbos são palavras que indicam. Ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Isso é verbo, tá? Então, ó, mais uma vez, verbos são palavras que indicam. O que, que os verbos indicam? Ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Vamos dar aqui um exemplo. Ação. Eu jogo bola. Qual é a ação aqui? Jogo. Então, jogo aqui é o verbo. Outro. Estado. Ana está alegre. Está. É o quê? É o verbo. Mudança de estado. Olha só. Maria tornou-se muito intransigente. Mudança, né? Ela se tornou. Ela não era, ela ficou, né? Então, é a mudança de estado. O que está mostrando essa mudança de estado? O verbo. O verbo tornou-se. O tornou-se aqui é o verbo. Fenômeno da natureza. Vamos ver. Ó. Trovejou a noite. Qual é o verbo aqui? Trovejou. É um fenômeno da natureza, não é? É alguém que faz? Não. É um fenômeno da natureza. Trovejou. Certo? Então, mais uma vez, vamos lembrar. Os verbos são palavras que indicam ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza. Então, primeiro, ação. Eu jogo bola. Está aí no livrinho de vocês, vamos acompanhar aí. Ó. Ação. Eu jogo bola. Então, eu jogo bola. Qual é a ação aí? Jogo. Jogo é o quê? É o verbo. Estado, ó, Ana está alegre. Está, está dizendo o estado dela, ela está alegre. Então, está é o verbo dessa frase. Mudança de estado, vamos ver qual é o verbo aqui, ó. Maria tornou-se muito intransigente. Né? Mudança de estado. O que, que fez a mudança de estado dela? Ela tornou-se. Tornou-se é o verbo. Fenômeno da natureza. Trovejou a noite. O que, que aconteceu? Trovejou. Trovejou o verbo. Certo? Esse verbo é o quê? Um fenômeno da natureza. Ok? Então, o verbo ele pode indicar o quê? Uma ação, um estado, uma mudança de estado ou um fenômeno da natureza. Vamos agora na página 241. Vamos lá. Página 241. Mais uma vez falar sobre essa diferença. Ação, quando o verbo está, é, está indicando uma ação, quando o verbo está indicando o estado, quando ele está é, indicando a mudança de estado e quando ele está indicando o fenômeno da natureza. Vamos lá. Página 241. Ação, quando o verbo está indicando a ação. São verbos que indicam ação, Algum acontecimento, uma atividade que se passa em, em nossa mente ou até um desejo. Exemplo, correr, acontecer, pensar, pedir, são verbos. Né? Aí eu faço uma frase com correr. João correu nas Olimpíadas. Qual é o verbo da frase? Correu, né? Se eu coloco aqui, 
Fala que o verbo que correr é verbo. Então, se eu tenho uma frase, João correu muito. Vamos supor, correu muito. Aonde está o verbo aqui? Correu. Correu o verbo. Esse verbo indica uma ação. Ação. Agora vamos ver estado. Ó, estado. São verbos que indicam uma condição ou estado de uma pessoa, animal ou lugar. Ele pode indicar uma situação permanente ou temporária. O verbo ser, estar, permanecer. Vamos fazer uma frase com o verbo estar. Rose está cansada. Onde está o verbo aqui? Está. Correu, está lhe mostrando o quê? Uma ação. Está, está mostrando o quê, gente? Um estado. O estado é que Rose come, ela se encontra o quê? Cansada. Ela está cansada, o estado é que ela está. Certo? Então, está é o verbo dessa frase. Mudança de estado, olha só, indica uma mudança no estado ou situação. Uma mudança, né? Então, vamos ver. Ficar, tornar, virar, ó. O cão ficou... Triste. Ele ficou. Não quer dizer, ele não estava. Ele ficou. Não foi uma mudança. Quando a gente fala ficou, é porque não estava. Ele ficou triste. Então, ficou aqui é o meu verbo. E esse verbo vai mostrar o quê? Uma mudança de estado. Mudança de estado. Fenômeno da natureza indica fenômenos naturais, algo realizado pela própria natureza, não é o homem que faz, né? É a natureza, então é como a gente fala que é fenômenos da natureza. Então tem chover, nevar, relopejar. Então vamos ver: chover, choveu o dia todo. Qual o verbo aqui? Choveu. Esse verbo indica o quê? Um fenômeno da natureza. Então, ó, fenômeno da natureza. Certo? Então, vamos lembrar. Verbo. O que é verbo, gente? São palavras que indicam ação, né? Estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Nós temos a ação. A tia deu aqui, né? Um exemplo. Vou dar outro exemplo. Outra frase, ó. É... Pedro pediu suco. Pediu. Ação. Pediu é o verbo dessa frase. Vamos ver uma com o estado. Ivan está cansado. Ou Ivan, vamos ver outra, outra aqui. Van, Ivan permanece cansado. Permanece, verbo, mas ele está indicando o quê? Um estado. O estado que Ivan se encontra. Então, permanece é o meu Verbo. Outro. Mudança de estado. Vamos ver outra frase aqui. Uma frase aqui, ó. Aqui tem ficou. Vamos ver, vamos ver com outra. Vamos ver. Verbo tornar. É... Vamos ver aqui. O rapaz... Tornou-se elegante, né? Então ele não era elegante, às vezes ele era um 
andava com as roupinhas que não era elegante. Aí quando eu coloco a frase assim, o rapaz tornou-se elegante, o que não era. Ele mudou, foi uma mudança de estado. Ele não era, ele se tornou elegante, tornou-se elegante. É, fenômeno da natureza, a gente já colocou aqui choveu. Vamos ver outro fenômeno, nevar. Ontem nevou em Nova York. Nevou, fenômeno da natureza. Nevou seria o verbo, mas ele vai indica o quê? Fenômeno da natureza, ok? Então relacionado a esse, essa primeira aula de verbo, nós vamos ter mais aulas de verbo, tá? Nós estamos iniciando para vocês entenderem o que é um verbo, tá? Então, vocês vão agora desenvolver a página 242 e 243, que é relacionado a verbo, ok? Então, continuando a aula de português, vamos continuar. Agora, nós vamos lá para a ortografia. Vamos abrir o nosso livro, de continuar o livro de português, página 244. Podem abrir no livro da página 244, quando eu te apago aqui o quadro. Porque nós vamos agora para a ortografia. Página 244. Já vai apagar o quadro, para a gente continuar. Agora, crianças, vamos à ortografia. Hoje nós vamos falar sobre... Palavras com ar, er, ir, or, ur. Página, ó, livrinho de português. Página 244. Vamos lá na página 244? Vamos lá, ó. Página 244. Palavras com ar, er, ir, or, ur. Lá vem as férias. Ruth Rocha. Chegaram as férias. Que bom que vai ser. Eu vou passear, pular e correr. Eu vou dormir tarde, vou brincar lá fora, ver televisão, até fora da hora. Vou ler o que eu quero de noite, de dia, brincar com o cachorro ou fazer folia. Com todos os amigos vou ficar de bem. Só volto para a escola no ano que vem. Então, nós lemos aqui nesse texto aqui, tá? de Ruth Rocha. Tá? E vamos observar o porquê esse texto. Olha só. Existem palavras que têm sílabas contendo as seguintes formas. Ar, er, ir, or, ur. Por exemplo. Então, nesse texto que lemos aqui, tem palavras assim. Vamos ver. Ó. Palavras aqui. Ó. Passear, correr, pular, dormir, brincar. Né? Vamos ver aqui, ó. Brincar mais uma vez, fazer, ficar. Olha quantas palavras que tem. Que temos aqui. O A, E, I, O, U. Né? Então, por isso foi escolhido esse texto. Tem bastante palavras contendo eles. Então, olha só. Aqui embaixo, aqui, colocou as palavrinhas aqui, ó. Amar, perto, cair, porta, curto. Palavras também contendo o A, E, I, O, U. A tia vai colocar aqui no quadro também algumas palavrinhas. Vamos lá. Vou colocar. Ó. Sonhar. Ó, A. Ó. Sonhar. Fazer. Ó. Fazer. Forte. Forte, tem um ó. Círculo. Ó, aqui. Vamos. Curto. Curto. Carta. Divertido. Divertido, ó. Dividir. Dividir. Senhor. Curva. Nossa, muito 
muitas palavras, né? E tem muitas ainda, tio. Selecionou algumas, né? Vocês veem quantas palavras eu tenho. O A, E, I, O, U. Nem sempre no final, mas sim no meio da frase. Aqui tá no final, aqui também. Aqui já tá aqui, ó. Na primeira sílaba, ó. O. Aqui, ó, na primeira sílaba, ó. O IR. Aqui também tá na primeira sílaba, o UR. Aqui também é na primeira, o AR. Aqui tá na segunda sílaba, o ER. Aqui, ó, tá na última sílaba, ó, o IR. Aqui na última sílaba, o OR. E aqui na primeira sílaba, o UR. Certo? Então, vamos desenvolver as atividades relacionadas às palavras, tá? Que contém palavras que contém o AR, ER, IR, O, U. As atividades são na página 255, 256 e 257, tá? As atividades estão relacionadas à ortografia do A, E, I, O, U, ok? Então, falamos a gramática, né? Que nós falamos sobre o verbo, ortografia e a interpretação de texto. Qual é o texto de hoje? Página 248. Coloque aí na página 248. Vamos ver qual é o texto de hoje. Página 248. O texto. A nossa história. É o texto de hoje. Tá? Então, vocês vão ler o texto. Né? Com atenção. Prestando atenção no que estão lendo. Depois vão ler o vocabulário com atenção. E vamos desenvolver a atividade do estudo vocabulário na página 249 e o, a interpretação de texto, que é trabalhando o texto, fica 250, tá? É só essas duas páginas referentes ao texto. 249 e 250, tá? E o texto é o texto da página 248, a nossa história, tá? Então, a tia, quando tá lá no... No roteiro de atividade, as páginas, tudo direitinho, tá? Se não lembrar, né? Que assistiu o vídeo, depois não vai lembrar qual é o número certinho das páginas, tá? Tudo lá no roteiro direitinho, tá? Então, vamos desenvolver nossa atividade de português de hoje.